മുകേഷേട്ടന്റെ മുന്നൂറാമത്തെ മൂവി ആയതുകൊണ്ടാണോ ഫിലിപ്സ് സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറായോ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടനാണ് റാംജി റാവു തിയേറ്റർ കിട്ടാതെ അലഞ്ഞ ഒരു പടമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോവണ്ട ഇത് കൊഴപ്പമാ റോഡി വെച്ച് തടയും മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്ടർ വിളിക്കാന്ന് വരുന്നില്ലേ സൂപ്പർ ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അൺഫിൽട്ടേഡിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ അപ്പർണ ആൻഡ് നമ്മളുടെ തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഫിലിപ്സ് വരാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം മുകേഷേട്ടൻ നോബിളേട്ടൻ ആൻഡ് ക്വിൻ ആൻഡ് നവനി ടു ദ ഷോ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ടേ മുകേഷേട്ടന്റെ സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്നതാണ് എന്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുകേഷേട്ടന്റെ മുന്നൂറാമത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് ചെറിയ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഫിലിപ്സ് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ് കാരണം മുന്നൂറാമത്തെ മൂവിയാണല്ലോ മുകേഷേട്ടനെ അപ്പം മുകേഷേട്ടന്റെ മുന്നൂറാമത്തെ മൂവി ആയതുകൊണ്ടാണോ ഫിലിപ്സ് സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് അതോ ഫിലിപ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണോ മുന്നൂറാമത്തെ സിനിമ സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അല്ലെ മുന്നൂറാമത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിലിപ്സിന്റെ അണിയറ ശില്പികൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ എണ്ണുന്ന ഒരാളല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈയിലായിരുന്നു മലയാള സിനിമ അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പല ഭാഷക്കാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഷക്കാരെയും വിളിക്കുക അപ്പം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഞാനും ഒക്കെ അവിടെ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു താമസം എല്ലാവരും തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഒരു വലിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എണ്ണാൻ പാടില്ല സിനിമ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകും അപ്പം സുകുമാരി ചേച്ചിയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആള് സുകുമാരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ആ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തും ദൈവം എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളങ്ങനെ വിടണം അപ്പൊ ഞാൻ കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നെ ഒരുപാട് പേര് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പലരും ആണോ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലര് അൻപതാം സിനിമ നൂറാം സിനിമ നൂറ്റി അമ്പത് എല്ലാം കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവര് ഒരു ഭയങ്കര റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറായോ അവ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ഭാഷകളും പിന്നെ ചെറിയ സീൻ അഭിനയിച്ച് ഇതുണ്ട് ഞാൻ സത്യന്തിക്കാടിന്റെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടി പി ഗോപാ ബാലഗോപാലിന് അതിനകത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ചെറിയ രംഗ സിനിമ നടനായിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മോഹൻലാൽ വരുന്നതായിട്ടൊക്കെ സത്യന്തിക്ക അപ്പൊ കുറെ കാലം സത്യന്തിക്കാന്റെ പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യന്തിക്കാന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോ മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് മുന്നൂറാമത്തെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടം എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് പറയാം പലരും ഓ മുന്നൂറായില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം മുന്നൂറാക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ ഹീറോ ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ കുറെ കാലം അന്നൊക്കെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ വന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഷൂട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് മാക്സിമം പോയാൽ പത്തര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സിനിമ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് തീർക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു കൊല്ലമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ചോ സിനിമ ചെയ്ത ഒരു ചില കൊല്ലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു പടം പകൽ വേറൊരു പടം ഈ
അഭിനയിക്കുന്ന മാക്സിമം അഭിനയിക്കട്ടെ കാര്യം സിനിമയാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗം രണ്ടോ മൂന്നോ സിനിമ അടുപ്പിച്ച് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സീറോ ആവും രണ്ട് പടം അടുപ്പിച്ച് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ സൂപ്പർ ആവും അപ്പം നോ ഗ്യാരണ്ടി ആർക്കും വേറെ ഏത് മേഖലകളിലും ഒരാളെ പിടിച്ചു കയറ്റാം സിനിമയിൽ മാത്രം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവസായം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കയറ്റൽ നടക്കത്തില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം പിടിച്ചു കയറ്റാം മാക്സിമം പോയ രണ്ട് എന്റെ മകൻ എന്റെ അനിയൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്റെ നാട്ടുകാരൻ എന്റെ ജാതിക്കാരൻ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളിനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് വിടാന്ന് വിചാരിക്കും കോടികളാണ് മുടക്കേണ്ടത് ഒരു പുഷിന് ആ പുഷ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോൺസർ വെരി സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറാനല്ലാതെ വേറെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വീണ്ടും ചാൻസുകൾ കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഓഫീസർ മകനെ പിടിച്ച് ഓഫീസിന്റെ മാനേജർ ആക്കുന്നു ലൈഫ് ടൈം ആ ഇത് എവിടെ ലൈഫ് ടൈം സ്ട്രഗിളാണ് ഒരെണ്ണം ഒന്ന് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത്രയും സിനിമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫിലിപ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മക്കളാണോ അല്ലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയായിരുന്നു മുകേഷേട്ടന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഫിലിപ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ പല റോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടും റൈറ്റർ ആയിട്ടും ആക്ടറായിട്ടും ഒക്കെ പല റോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മൂവിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മുകേഷേട്ടനും തന്നെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പേരെന്ന് വെച്ചാൽ മുകേഷേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഇതായുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചാൽ അത് തലേ കയറണമെന്നില്ല മുകേഷനൊക്കെ വന്ന് സെറ്റ് വന്നിട്ട് ആ ഏതാ സീൻ ഏതാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് ഓക്കെ ഈ ഒറ്റ നമ്മൾ ഈ സ്നാപ്പ് എടുത്ത് പോകുന്ന പോലെ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആ അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒന്ന് അത് അത് കണ്ട് നമുക്കത് പഠിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുമോ തന്നെ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേങ്കിൽ അവർ ഇപ്പം മുകേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കട്ട് വിളിക്കാം ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം കട്ട് പോകാം ആ സമയത്ത് അതുപോലെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഫിലിമിൽ റൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ അത് അതായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പോകണം അതിനകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അത്രയും ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ലെജൻസിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഇപ്പം ഇല്ല ബട്ട് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഫിലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഫിലിപ്സാ നമ്മളെ പേരിന്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഇത് ഡെയ്സിൽ ഫിലിപ്സ് ബ്ലസി ഫിലിപ്സ് ബിറ്റി ഫിലിപ്സ് ഞാൻ ഫിലിപ്സ് അപ്പം ആ ഫിലിപ്സ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു കഥയാണ് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മ അമ്മ ആണ് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും അച്ഛൻ വരുന്നില്ല അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടോ എവിടെയാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുക വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബം ഇപ്പം എക്സെപ്ഷൻ കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഫിലിപ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ഇല്ലാതെ മൂന്ന് കുട്ടികളെ വളർത്തും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറയും അമ്മ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അമ്മയുടെ ഇതെല്ലാം അച്ഛനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇയാൾ ഹ്യൂമറസ് ആണ് ഇയാൾ ലവ് ലവിങ് ആണ് എല്ലാമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസൈറ്റി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടി പ്രസവിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വൈഫ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാച്ചുറലി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് നോട്ടം തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ആ എനിക്ക് ഈ പപ്പാടെ ചില നോട്ടങ്ങളാണ് എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വരെ പറയാം കാര്യം നമ്മളുടെ ചിന്ത വേറെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഫാമിലിയിൽ അന്
കൗതുകമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു ഒരു ചലഞ്ച് ആയ ത്രില്ലായ ഒരു സിനി ഒരു റോള് തന്നെയാണ് ഫിലിപ്സ് വിശേഷങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു മുകേഷേരൻ എൻ്റെ ഓൺ ഫാദറിനെ പോലെ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യും ഞാൻ പിന്നെ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണോ നല്ലത് ഇതാണോ നല്ലത് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും ഭയങ്കര കെയറിങ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ലവിങ് ആയിരുന്നു ആണോ കുറുമ്പിയായിരുന്നോ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ അല്ല മൂന്ന് പേരിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഇളയ ആളിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുമ്പം വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ഒരു ചെറിയ സീനാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ബിറ്റി മോള് അപ്പം നല്ല വഴക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആള് ചെസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അച്ഛനും മകളുമായിട്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള പരാതിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു സ്പർദ്ധ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിച്ചാ പോകുന്നത് മോൻ ഓടിക്കും ഇവർ രണ്ടുപേരും ബാക്കിയിരിക്കും അതെല്ലാം ഹറിബറിയാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആണ് ലിഫ്റ്റിനകത്തൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയൊക്കെയാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആള് ദേഷിച്ച് പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് താത്തട്ട് ഞാൻ പറയും ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു വന്ന് നേരത്തെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ആ ഒരൊറ്റ സീനില് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗെസ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിസ് തരും ആ കിസ് അത്ര പോര എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര മതി അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അത് നമ്മള് അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ ആഗ്രഹം കാണുന്നവർക്കൊക്കെ കുട്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഫാമിലി ആയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഇത് ശരിയാണല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അതൊക്കെ നർമ്മമാണ് പക്ഷെ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് സംഭവമാണ് അതെന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ അതിനകത്തും രസം കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടന്റെ ഒരു നഷ്ടം മലയാള സിനിമയ്ക്കും നടനെന്ന നിലയിലും പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ ലോസാണ് ഒരു സൈലൻസ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചൊക്കെ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ അവസാനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുള്ളി അത്ര വലിയൊരു എനർജി ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല സിനിമകൾ നോക്കി അഭിനയിക്കാൻ പുള്ളി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവര് പുതിയ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഉമ്മാര് പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ വേണം ഞാനത് ഉമ്മാര് ഇങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ പോകണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടാണ് ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടന് കാര്യം പണ്ടൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഷോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കഴിവതും റീടേക്ക് ഇല്ല ഫിലിം ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ടേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിഞ്ഞൂടാ ആ കുട്ടിയെ വിളിക്കാം അല്ലെ അയാളെ വിളിക്കാം ആ ടേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹാപ്പിയാണ് ഡയറക്ടർ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ കൂടെ വെച്ചെണ്ണം എടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ വെച്ചെണ്ണം എടുക്കാം കാര്യം എന്ന് പറയാ ഫിലിം ഇല്ലല്ലോ നമ്മളത് ആക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതെല്ലാം സിൻസിയറായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉളപ്പാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ആംഗിൾ നല്ല പോലെ അഭിനയിച്ചല്ലോ ഇനി ഈ ഈ ആംഗിൾ പോട്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല അവിടെയും നമ്മൾ ഫുൾ സ്ട്രെയിൻ അവസാനം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നുണ്ട് ആ ഒന്നും എടുക്കാം എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഈ ഒരു ഏജിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നസെന്റ്
പക്ഷെ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയാം ഫിലിംസിന് അല്ലേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല നവനി പറയു ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണോ കൂട്ടത്തില് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ മൂന്ന് മക്കളില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂല ഒന്നിനോടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ തീരെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല ഫുൾ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പേരിലും അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തൊരു കുട്ടി ഞാനാണ് ബട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നസെന്റ് അങ്കിളിന്റെ ആണെങ്കിലും ആദ്യം തന്നെ കണ്ടപ്പം ലൈക്ക് ടോട്ടൽ ഫൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ പേര് നവനി എന്നാണ് എന്റെ പേര് നവനി എന്റെ ശകുനിയോ ലൈക് ആദ്യം തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്കിന് ഓരോ ഇവരോരോ എക്സ്പീരിയൻസ് കഥകൾ പറയും ടോട്ടൽ ഫൺ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടുന്നത് ഈ പഴയ മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ടേക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെയും ഇന്നസെൻ്റ് അങ്കിളുടെയും ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റ് ഏട്ടൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മുകേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫുള്ളി ഫുൾ കഥ കേട്ടിട്ടില്ല ഫുൾ കഥ കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഷോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഏതാ സീൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാ സീൻ ഇന്ന സീൻ ആണ് അപ്പം പുള്ളി അന്നേരമാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് അതിപ്പം ഞാനത് എനിക്ക് എനിക്കത് കണ്ടപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ഒരു മുഖനുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഞാൻ ആ പടത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഏതാ റോളിൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു ചോദ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നേരെ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും നീ ബേസൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ഓക്കെ നീ ഇത് ആ ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാ എങ്ങനെ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ He is just falling into that character. That's why I was doing that. I don't know if I was doing that experience. But still, it's... I was doing that three or four times. I was doing that character. I was doing that character. I was doing that character. That's a huge experience. I was doing that experience. I was doing that character. 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 മേ കർത്താവും ബഹു ഉപകാർത്താവും എന്നുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും മുകേഷ് എന്നൊക്കെ ബാപ്പു അവിടുത്തെ ഷോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേക ജോലിയും കൂടെ അറിയാതെ ഉണ്ട് അറിയാതെ ഉള്ള ഒരു ജോലിയും കൂടെ ചെയ്യും കാര്യം മുന്നൂറ് സിനിമ എന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ മുന്നൂറ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച റോളുകൾ അല്ലാതെ വേറെ റോളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ ഈ അഭിനയിച്ച റോളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ കഥയല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ ദേവേന്ദ്രന്റെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പുതിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പറ്റീഷൻ വരാതിരിക്കുക എവിടെയാണ് ഏത് ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൽ ആ ഫ്രഷ്നെസ്സിനാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ആക്ടർ പിടിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് മടുപ്പ് തോന്നരുത് ഒരാ ഒരെണ്ണത്തെ പോലെ വേറൊരെണ്ണം അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്പറ്റീഷൻ കിൽസ് ദ ഷോ എന്നാണ് ഒരു റെപ്പറ്റീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഓഡിയൻസ് ഡൗൺ ആവും അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ തരത്തിലല്ല എന്നാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പൊ ഈ നവമിയുടെ രണ്ട രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ പല സീനുകളും ഞാൻ ഞാൻ ഉള്ള സീൻ പോലും ക്ലോസ് അപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡബിങ്ങിലാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇയാൾ എവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് വിളിക്കുകയായിരുന്നു കാര്യം അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു പോകാൻ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ പോയിട്ടില്ലാത്ത രംഗങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ജീവിത ദുരന്തം
എനിക്ക് അങ്ങനെ പണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവരൊന്ന് നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ എല്ലാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു നീ എന്തെങ്കിലും മോശം ചെയ്യ അപ്പൊ പറയാം അപ്പൊ നീ നല്ലത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പോട്ടെ നന്നായി ഇരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല മോശം വന്നോ ശരിയായി എല്ലാവരും നമ്മൾ എത്ര ഒരു നൂറ് തേനിലെ ഒരു മീൻ തുള്ളി മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുത് മതി പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ നോബിളേട്ടന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ ഒരു നെയിം രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ഹെലനിലെ റോളാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ഇന്നസെന്റ് ഫേസ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പൊതുവെ ഒരു സംസാരമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഹെലൻ ടീം തന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നോണ്ടും അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ മാത്തുക്കുട്ടി ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഡയറക്ടർ അവനാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റർ ആൽഫ്രഡും ഞാനും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആയിരുന്നു ഹെലൻ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് അപ്പൊ അവനാണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആൽഫ്രഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ അപ്പൊ ഹെലൻ ടീമിന്റെ ഒരു പ്ലസ് കൂടി സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണോ പല റോളുകൾ അതെ അതെ തീർച്ചയായും അതെ 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 സിനിമ എന്നുള്ള അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്ട് അപ്പൊ അത് കാരണം അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആഗ്രഹം അഭിനയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ ആഗ്രഹം അഭിനയം ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമയോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പല റോളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതും ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലേ മോട്ടിവേഷൻ തന്നെ കാരണം ഇപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവനോടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോണ്ട് വിനീതിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വിനീത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു ഞാനും വിനീത് അജും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ അവനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു റോൾ ഒരു റോൾ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ തന്നെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഹെലൻ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ആള് ഇതിനകത്ത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഈ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ അഭിനയത്തില് ഒരുപാട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി എല്ലാം സിംഗിൾ ഡയലോഗ് ആണ് ആ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്യാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉടനീളം ഒരെണ്ണം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ താല്പര്യമാവണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ വൺ ലൈനേഴ്സ് ഈ സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മോൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കഥാപരമായിട്ടും എല്ലാം അപ്പൊ ചെറിയ സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ വലിയ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സിനിമകളിലാണ് അഭിനയിച്ചത് അത് വിജയിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമ സജീവാവുന്നത് എല്ലാവർക്കും സിനിമ എല്ലാവർക്കും ജോലി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നു ആ ആ സിനിമ ഓടാമെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സിനിമ ഓടും എൻ്റെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബിസിനസ്സും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം വലിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ അതിനകത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓടുമ്പം ഇത്രയും പൈസ വേണ്ടേ ഇതാണൊക്കെ ഒരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വേണ്ടേ എല്ലാവരും സൂപ്പർ ആൾക്കാരെ വേണ്ടേ ഡയറക്ടർ വേണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇതാകുമ്പം പുതിയ ആള് ഇത്രയും ചെറിയ രീതിയിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റാംജി റാവു ആണ് റാംജി റാവു തിയേറ്റർ കിട്ടാതെ അലഞ്ഞ ഒരു പടമാണ് ജനറേഷൻ പോലും ഇപ്പൊ റെഫറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന പടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ റെഫറൽ ആയിട്ട് ആലോചിച്ചു നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹ്യൂമർ ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പടം നമ്മൾ റെഫറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല റാംജി റാവു ഓണത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കി എടുത്താണ് പിന്നെ മനസ്സ് മാറി രണ്ട് പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് സായി കുമാർ പുതുമുഖം ഞാനും ഇന്നസെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ചെറിയ ആലപ്പുഴയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പടം ഓണത്തിന് വലിയ വലിയ പടങ്ങളുടെ ഇടയിലിട്ട് ഞെരുങ്ങി പോകും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഓണത്തിന് രണ്ടാഴ
നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും പടം എല്ലാവരും വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സജീവമാണ് അതാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെറിയ പടങ്ങൾ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ മാട്ടുപട്ടി മച്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പകൽപൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ സിനിമയുടെ ഒരു ഡൗൺ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇവരുടെ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ ഒന്നും ഡേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിന്റെ ഒന്നും ഡേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല സൂപ്പർ ഡയറക്ടറെ ഡേറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് ഈ അപ്പൊ ഈ പടങ്ങൾ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഫിലിപ്സ് ആവൂ എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അത് ആ അന്ന് ആ പടങ്ങൾ തെളിയിച്ച പോലെ ഫിലിപ്സിനും തെളിയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഈ ഗോഡ് ഫാദർ ഒക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കും നാനൂറ് ദിവസമൊക്കെ ഓടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ക്രിസ്മസ് വിഷു ഓണം ക്രിസ്മസ് വിഷു പിന്നെ അടുത്ത ഓണത്തിന് പടം മാറി അതെ അന്നും ശരിയും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഒരു വർഷത്തെ അടിപൊളി ഇപ്പൊ മുകേഷേട്ടന്റെ കാര്യം എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നോബലേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പല റോള് സിനിമയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുകേഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ മാത്രല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാന്നിധ്യമായിട്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് ലൈഫും അതായത് ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം ആയിക്കോട്ടെ സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ അല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ബേസിൽ നോബൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കും പക്ഷെ ഞാൻ സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സിനിമ നടനായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം സിനിമയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ കാണാൻ ആളുകൾ വരുന്നത് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഞാൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആളുകൾ വരുന്നത് എൻ്റെ മുകേഷ് സ്പീക്കിങ്ങിന് കാണാൻ ആൾ വരുന്നത് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബിക്കോസ് ഓഫ് സിനിമ അപ്പൊ സിനിമയുടെ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയാണ് ഡയറക്ടും കൂടി ചെയ്യണം അതാണ് അത് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുകേഷിന് അത്ര ഇതുപോലെ കഥ പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം ഡയറക്റ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ മുകേഷേട്ടനെ തന്നെ പറയും കാരണം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയി മുകേഷ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് ചിലത് ചെറുതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും വിഷ്വൽസ് നമ്മളുടെ തലയിൽ കിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഉള്ളവരല്ല അതായത് നമ്മളുടെ ആ കൾച്ചർ ഇന്റർനെറ്റ് കൾച്ചർ മാറി വരുന്നുണ്ടാ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാനും ആ വിഷ്വൽസ് തലയിൽ കിട്ടാനും പറ്റും അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും ജോലികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് സിനിമ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ആണ് ഒരാറുമാസം അതിനുവേണ്ടി നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം പോകും അത് ശരി ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവന് ഡയറക്ഷൻ പോരാ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയാം ചെയ്യും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യും കറക്റ്റ് സമയം വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ ജോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സിംഗിൾ പാരന്റിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ അമ്മമാരെയാണ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി അറ്റംപ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതൊരു ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന രീതി ആയിക്കോട്ടെ എന്തും പല ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക റയർ ടോപ്പിക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല പുതുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രഷർ ഏത് സിനിമയ്ക്കും ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയുടെ ഒരു ഫോർമുല ലോകത്ത് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ 
പ്രിവ്യൂ ഷോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രിവ്യൂ ഷോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു അഭിപ്രായം വരും പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ഞാനൊക്കെ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പടം തന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇനി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോവണ്ട ഇത് കുഴപ്പമാ റോഡി വെച്ച് തടയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഏത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ പറയും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച പോകായിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കുഴപ്പമാന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്ടർ വിളിക്കുകയാണ് വരുന്നില്ലേ പടം സൂപ്പർ ആർക്കറിയാം അതേപോലെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ സാറേ എന്തിനാ സാറേ ഈ പടത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആ ഫോർമുല ഇതിലായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ശ്രീനിവാസൻ പണ്ട് ഒരാ ഒരാൾ ശ്രീനിവാസന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞു അഞ്ചു കോടി രൂപ വന്നേക്കാം ആ ഫോർമുല ഇഞ്ഞതാ പിന്നെ ആ ഫോർമുല ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഇല്ല ഈ അഭിനയത്തിനാണെങ്കിലും സിനിമയ്ക്കാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഇല്ല പക്ഷെ അതൊരു ബെനിഫിറ്റും ആണ് എന്നാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഏയ് സീ ഇപ്പോ കുറച്ച് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ അമ്മയുടെ അമ്മയാണ് പൊതുവെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് അപ്പൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അപ്പം അതിൽ ആൾക്കാർ എന്തോരും ഹൈ ആവുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്കറിയേണ്ടത് കാരണം അല്ല എത്ര പേർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല മുകേഷ് ഏട്ടാ നടനാവാനും സിനിമയ്ക്കും ഫോർമുല ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു നല്ല നടന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും വരുന്ന അല്ല ഈ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഡ്വൈസ് ആണ് ഏറ്റവും ക്ലീഷെ ആത്മസമർപ്പണം ആത്മാർത്ഥത റോള് സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരോടും സ്നേഹമായിട്ട് ഇതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഇതെല്ലാം തെറ്റിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ അയാളെ പക്ഷെ നല്ല അഭിനയിക്കുന്നു നമ്മളൊരു റോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗംഭീരമാക്കുന്നു സഹിക്കുക തന്നെ ബാക്കിയല്ല അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഒരു റോള് ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു നടനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പൊളൈറ്റായിട്ടും ഏറ്റവും സ്നേഹസമ്പന്നനും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നടനാണ് പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മദ്രാസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് റെഡിയായി നിൽക്കുക ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒൻപത് കാലായിട്ടും വരുന്നില്ല ഒൻപത് അരയായിട്ടും ഈ വണ്ടി വരുന്നില്ല ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടി വഴിയിൽ കേടായിപ്പോയി അപ്പം അന്നൊന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ ഡ്രൈവറിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല ഇയാളെ വിളിച്ച് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല അയാൾ വർക്ക്ഷാപ്പിൽ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഒരു ഒൻപതര മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാനസികമായ സിനിമയോടുള്ള ഭയങ്കരമായ സ്നേഹവും അതിൻ്റെ ഒരു തടസ്സം വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ പോയി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷേക്കാൻ്റെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ആ അയ്യോ ഒന്നേ നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നു കുഴഞ്ഞു പോയിനായിരുന്നു അപ്പോൾ കാറ് പിന്നെ കേടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരി പിറ്റേ ദിവസം പ്രൊഡ്യൂസർ പറയുക അയാൾക്ക് കാറായിക്കണ്ട കേട്ടോ അയാൾ ഓട്ടോയിൽ വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എങ്ങാനും ആവശ്യമുണ്ടോ ഭയങ്കര ഒരു പാഠമാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഈ സാധാരണ നാട്ടുഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നോക്കിയും കണ്ടു ഒക്കെ നിന്ന കൊള്ളാം എവിടെയാണ് ഹാർഷാവേണ്ടത് എവിടെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചേരുവയിൽ ആ ബുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഓക്കെ സിനിമ ബുദ്ധിയാണത് ആ ബുദ്ധി ഇതില്ല തിയറി ഇല്ല എക്സ്പീരിയൻസും പ്രാക്ടിക്കലേ ഉള്ളൂ ഒന്നും അമിതവും ആവരുത് അല്ലെ വിനയമാണെങ്കിലും അമിതവും ആവരുത് അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഈ മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ കുറെ എന്താ പറയാ മറ്റേ സിനിമയിലെ കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ മറ്റേ
അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മീമിനകത്താണെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കണ്ടന്റുകളാണ് ഇത് പക്ഷേ മോശമായിട്ട് ഇപ്പം ബട്ട് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ തലയിൽ സൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ബട്ട് വൈ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ സൗണ്ട് ആണ് മോശമുണ്ട് ഈ സാധനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാധനം പറഞ്ഞത് അത് ഭയങ്കര ആക്ച്വലി അത് വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഇപ്പം കമ്പ്ലി പോലെ കമ്പ്ലി പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ വീഡിയോ ആ പക്ഷേ ആ വീഡിയോ കാണാത്തതോ സിനിമ കാണാത്തവരുവാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അപ്പം എന്താ കമ്പ്ലി പോലെ പോകും പക്ഷേ മുഴുവൻ പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആ പടം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊരു ടെർമിനോളജി ആയി മാറി ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കമ്പിളിപ്പോ അവരത് ആ സീനോ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ കമ്പിളിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാന്നുള്ള രീതിയിലായി അപ്പൊ അത്ര ഐക്കോണിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈയിടെ വന്ന വീഡിയോ അത് ഭയങ്കര സ്വീകാര്യത കിട്ടിയ വീഡിയോ ആണ് കമ്പിളിപ്പോ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അയ്യോ അത് ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്കും സ്വീകാര്യത കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണോ അതിന്റെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം കാര്യം അതൊരു ഒരു ആഡ് ഫിലിം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കാര്യം സമ്മതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു പേഴ്സണൽ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോകത്ത് എനിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വേറെ ആരെങ്കിലും പമ്പുകളിപ്പത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇയാളത് കൊടുക്കുന്നു ഗോലേഷല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അച്ചീവ്മെന്റും കൂടെ ആണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ സിനിമ തന്നെയാണോ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ആണ് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മൂവി അല്ലേ സെക്കൻഡ് ആണ് റിലീസ് ആയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മൂവി റിലീസ് ആയായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രണ്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ഒരു ഹരം കിട്ടിയോ അതായത് ഇനി എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് ഇനി ഇമ്പ്രൂവ് ആകണം അങ്ങനെ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ സിനിമ ആണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയും പറയാതെ പറയും അല്ലാതെ പറയും ചില ടോപ്പിക് ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണോ അതൊരു പ്രത്യേക ജോഷാണ് അല്ലെ എന്താണ് പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഭാവി പ്രോജക്ട്സ് എന്താണ് എന്താണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കാണ് സോ എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം സ്കേം മൈ വേ അപ്പം എന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ മിഖായൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി ആയിരുന്നു ചെയ്തത് പിന്നെ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൊറോണ വന്നു എൻട്രൻസ് വന്നു ബോർഡ് എക്സാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ ടൈമിൽ നല്ലത് കുറെ വന്നു പക്ഷെ എക്സാംസ് ഒന്നും കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെയാണ് അലോട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ മൂവി വന്നത് അപ്പൊ ഹെലന്റെ ടീമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി മുന്നോട്ടും എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എല്ലാരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന മെഡിസിൻ വേണോ അതോ ആക്ടിംഗ് ആണോ ഇഷ്ടം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും അറിയില്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ഐശു ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആണ് അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മിഖായിൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എനിക്ക് മൂവീസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണും സോ ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്ടിംഗ് അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് മറ്റേ നമുക്ക് ഒക്കെ സിനിമ ഒരു ഒന്ന് മാങ്ങാണെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് അതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം മനസ്സിലായത് സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും മുന്നിലോട്ട് അപ്പോൾ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ടീം എന്താ പറയുക ഫിലിപ്സ് വരാൻ ഞാനും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് പ്രേക്ഷകരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുകേഷ് ഏട്ടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അച്ചീവ് എൻ്റെ കരിയറിൽ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് മുകേഷ് ഏട്ടനെ പോലെ ഒരാളുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ക്ലിഷയാവും ഇത് എല്ലാവരും കാണുക അല്ല നല്ല സിനിമകൾ കാണുക കാര്യം ആരും